السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الدعوة السلام الكبيرية قرآن بدن النور تنا الفتير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم أي يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا صدق الله العظيم سورة الكهف لأنبتي على متبز نمارا نمكتب الله فريق يعني മുറുസലുകളെയും അമ്പിയാക്കളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷം അറിയിക്കുവാനും അഥവാ അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നരകമുണ്ടെന്നുള്ള താക്കീത് നൽകുവാനുമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിട്ട് അള്ളാഹു വിരിക്കുകയാണോ മൻ അവലമിയായത് തൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉത്ബോധനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവയെ അഗണ്യമാക്കി തിരിച്ചു കളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു കളയുകയും തൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾ മുമ്പ് ചെയ്തത് വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തവനേക്കാൾ അക്രമി ആരാണുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉദ്ബോധനം ചെയ്തു എന്ന് എന്നിട്ടതിനെ അതിനെതിരെ അതിനെ തിരിഞ്ഞു കളയതിനെ സ്വീകരിക്കാതെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു കളയുക മാത്രമല്ല മനസ്സിയമ കദ്ദമത കദ്ദമത്തിയത തൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾ മുമ്പ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനൊക്കെ അവൻ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുക അവനേക്കാൾ അക്രമി ആരാണുള്ളതെന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായും ഖുർആൻ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ മേൽ ചില മൂടികളും അവരുടെ കാതുകളിൽ ഒരുത്തരം ബദിരതയും നാം ആക്കിയിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ധിക്കാരപൂർവ്വം നീങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഇനി അവർ ആ സത്യത്തിലേക്ക് വരികയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല മൂടിയിടുകയാണ് പിന്നെ സത്യം അങ്ങോട്ട് കടക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല വഫി ആദാനിഹിം വക്ര അവരുടെ കാതുകളിൽ ഒരു തരം ബദിരതയും നാം ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലേക്ക് സത്യം അങ്ങ് കയറുകയോ കാതുകളിലൂടെ സത്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാതുകളിലൂടെ കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ആ നിലക്ക് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല മൂടുകയും അവരുടെ കാതുകളെ ഭദ്രത ബാധിച്ചതായി ആക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബിയെ താങ്കൾ അവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ വയും തൊതൊഴും ഇൽ ഹുദ സത്യത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഫല യഹത്തു ഇതൻ അബദ അവർ അങ്ങനെയായിരിക്കെ അഥവാ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മൂടി വീഴുകയും അവരുടെ കാതുകളിൽ ഭദ്രത ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അവർക്ക് വന്നിരിക്കെ പിന്നെ ഒരിക്കലും നേർവഴി അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല തന്നെ ഫല യഹത്തു ഇതൻ അബദ ഒരു കാരണവശാലും ഇതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവർ ഹൃദയത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്മാർഗം എത്തുകയില്ല അവർ നേർവഴി സ്വീകരിക്കുക ഇല്ല തന്നെ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര ഗണിഷ്
കണിശമായി തന്നെ അള്ളാഹു വിവരിക്കുകയാണ് സത്യ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനും അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫും വളരെ എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കുന്നു ഗ്രഹിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും പര്യാപ്തമായ നിലക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഉദ്ബോധനം ചെയ്തിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന മഹാ നിർഭവാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ അവർ ഒരിക്കലും സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുകയില്ല അവർ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് അവർ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലക്കുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അവർ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താര നൽകുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണയുള്ളവനുമാണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് അവരെ പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ തൽക്ഷണം തന്നെ അവരുടെ മേൽ ശിക്ഷ അയക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബല്ലഹും പക്ഷേ അവർക്കൊരു നിശ്ചിത അവധി അള്ളാഹു താരൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിശ്ചിത അവധിയുണ്ട് അതിനെ വിട്ട് യാതൊരുവിധ അഭയസ്ഥാനവും അവർക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ലഭിക്കുന്നതേ അല്ല യഹലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂപത്തായ മുഷരിക്കുകളായ ആളുകളെ പലപ്പോഴും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ആഹ്രമാകുന്ന രോഗം അവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാപനത്തെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അഭയസ്ഥാനവും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല അർത്ഥശങ്കക്ക് ഇടയില്ലാത്ത നിലക്ക് ഖണ്ഡിതമായി തന്നെ അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നു ആ നാട്ടുകാർ ഒതിൽക്കൽ കുറ ആ ആളുകൾ ആ നാട്ടുകാർ ആ നാടിൻ്റെ ആളുകൾ അഹ്ലിക്കനാഹും ലമ്മ ഒലമോ അവർ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവരെ നാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വജാലി മഹലിക്കിഹിം മൗഴിദ ഇനി അവരെ നാശത്തിന് നാം ഒരു അവധിയും നിശ്ചയിച്ചു ഒരു അവധി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾക്കുള്ള കടുത്ത താക്കീതാണ് അള്ളാഹു സുബഹാൻ അഹുവത്താലി മഹത്തായ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അതായത് ഊദ് നബിരി ഇസ്ലാമും ഷൊയിബ് നബിരി ഇസ്ലാമും സ്വാലിഹ് നബിരി ഇസ്ലാമും ലൂത്ത് നബിരി ഇസ്ലാമും തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികൾ അവരുടെ ആ ഉത്ബോധനം സത്യനിഷേധികളായ അവർ നിഷേധിച്ച സന്ദർഭം അവരെ അള്ളാഹുത്താൽ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥതയും അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ കസീർ റഹമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് തഫ്സീറിൽ എഴുതുന്നു ഓ മുഷ്രിക്കുകളെ അവർക്ക് വന്നെത്തിയ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഏറ്റവും മഹാനായ നബിയെയും അതിശ്രേഷ്ഠനായ റസൂലിനെയുമാണ് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാക്കട്ടെ അവരെക്കാൾ പ്രതാപശാലികളൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശിക്ഷയും താക്കീതും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ കസീർ റഹ്മുള്ള ഈ ആയത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീലായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു